Hiện nay, virus viêm gan B vẫn là mối đe dọa lớn đến sức khỏe toàn cầu. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, có khoảng 400 triệu người trên thế giới mắc viêm gan B mạng tính. Việt Nam là một trong các quốc gia có tỷ lệ nhiễm virus viêm gan B cao nhất thế giới. Theo thống kê của Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, nước ta hiện có khoảng 10 triệu người mắc viêm gan B, trong đó phần lớn người bệnh mắc viêm gan B mạng tính. Nguy hiểm hơn, rất nhiều người bị viêm gan không biết mình mắc bệnh. Chỉ có khoảng 10% số người mắc viêm gan B được chuẩn đoán. Viêm gan B gây ra do virus HPV. Cho đến nay, virus HPV được xác định có 8 tiếp kháng nguyên khác nhau. Virus HPV có thời gian ủ bệnh từ 3 đến 6 tháng, giai đoạn đầu hoạt động. Virus gây bệnh viêm gan B cấp tính. Sau 6 tháng, nếu cơ thể không tự miễn dịch được với virus, bệnh sẽ chuyển sang giai đoạn mạng tính, nguy cơ cao đối mặt với nhiều biến chứng nguy hiểm như sơ gan, ung thư gan và có thể chịu nhiều gánh nặng bệnh tật suốt đời. Các con đường lây nhiễm chính của virus này tương tự như virus HIV. Tuy nhiên, khả năng lây nhiễm của HPV cao hơn 100 lần so với HIV. Virus viêm gan B dễ dàng lây qua đường máu theo các hình thức phổ biến sau: dùng chung bơm kim tiêm, đặc biệt là tiêm trích ma túy, nhận truyền máu hoặc các chế phẩm từ máu có chứa virus, tái sử dụng hoặc sử dụng các dụng cụ y tế không được khử trùng đúng cách, xăm hình, sỏ quyên, làm móng hoặc thực hiện các thủ thuật y tế thẩm mỹ không đảm bảo vệ sinh có chứa virus lây bệnh, dùng chung các vật dụng cá nhân như dao cạo dâu, bàn chải đánh răng với người bị nhiễm bệnh. Lây từ mẹ sang con, khi thai phụ bị nhiễm virus viêm gan B, khả năng lây nhiễm viêm gan B cho thai nhi là rất cao. Tỷ lệ lây nhiễm tăng cao dần cùng với thời gian bé phát triển cho đến lúc trẻ ra đời. Trong 3 tháng đầu, tỷ lệ lây nhiễm ở trẻ sơ sinh là 10% và tăng lên khoảng 60-70% ở 3 tháng cuối. Có đến 50% số trẻ này có thể bị nhiễm viêm gan B mạng tính. Đe dọa nguy cơ bị sơ gan lúc trưởng thành, lây qua đường tình dục. Virus viêm gan B có thể lây nhiễm cho đối phương qua các vết xước nhỏ trong quá trình quan hệ tình dục. Bất kỳ ai cũng có thể mắc viêm gan B. Tuy nhiên, những đối tượng có nguy cơ mắc bệnh cao hơn như trẻ sơ sinh có mẹ bị nhiễm bệnh, những người tiêm trích ma túy hoặc dùng chung kim tiêm, ống tiêm với các loại dụng cụ, thiết bị dùng cho ma túy khác, người quan hệ tình dục với bệnh nhân viêm gan B, người có quan hệ đồng giới nam, những người sống chung với người bị viêm gan B, người làm trong lĩnh vực y tế, nhân viên phòng thí nghiệm, bệnh nhân chạy thận nhân tạo, những người đã sinh sống hoặc đi du lịch thường xuyên đến các khu vực có tỷ lệ mắc viêm gan B cao trên thế giới. Người bị đái tháo đường, người bị nhiễm virus viêm gan C hoặc HIV. Viêm gan B được phân thành 3 loại là viêm gan B cấp tính, viêm gan B mạng tính và viêm gan B thể không hoạt động. Viêm gan B cấp tính là tình trạng nhiễm trùng ngắn hạn, kéo dài trong 6 tháng kể từ khi người bệnh tiếp xúc với HPV. Đa phần người viêm gan B cấp tính không có triệu chứng hoặc chỉ bị nhẹ, nhưng cũng có trường hợp tình trạng trở nên nghiêm trọng khiến người bệnh phải nhập viện để điều trị. Viêm gan B mạng tính là tình trạng gan nhiễm trùng kéo dài từ 6 tháng trở lên. Virus HPV không bị loại bỏ và tiếp tục tồn tại một cách âm thầm trong máu và gan của người bệnh. Theo thời gian, viêm gan mạng tính có thể gây ra các vấn đề về sức khỏe nghiêm trọng, bao gồm tổn thương viêm gan, suy gan, sơ gan, ung thư gan và thậm chí tử vong. Ở những người mắc viêm gan B thể không hoạt động, mặc dù không biểu hiện ra tình trạng viêm gan, trong máu hay dịch tiết của họ vẫn có sự hiện diện của virus, thậm chí đang nhân đôi để tăng số lượng lên rất nhanh. Tuy nhiên, virus viêm gan B chỉ ngủ trong thời gian ngắn. Thời gian này tùy vào khả năng dung nạp miễn dịch của cơ thể. Ở những người trẻ tuổi, khả năng dung nạp miễn dịch tốt hơn người lớn. Nhất là trẻ sinh ra từ mẹ đã nhiễm siêu vi B. Chỉ đến khi sự dung nạp miễn dịch không còn, hàng rào cơ thể đã nhận ra vật lạ và tích cực chống đỡ để đào thải virus ra ngoài. Hàng loạt các phản ứng hóa học sẽ được tạo ra nhằm tiêu diệt virus. Hầu hết trẻ dưới 5 tuổi hoặc người bị suy giảm hệ thống miễn dịch khi mắc viêm gan B cấp tính đều không biểu hiện triệu chứng rõ ràng. Những đối tượng còn lại bao gồm trẻ lớn hơn. Thanh thiếu niên và người trưởng thành thì có khoảng 30 đến 50% sẽ có các dấu hiệu và triệu chứng ban đầu bao gồm sốt, mệt mỏi, chán ăn, ăn không ngon, buồn nôn và nôn, đau bụng, nước tiểu đậm màu, phân nhạt màu, đau khớp, vàng da. Các triệu chứng nhiễm trùng cấp tính xuất hiện khoảng từ 60 đến 150 ngày sau khi tiếp xúc với virus, kéo dài từ vài tuần đến 6 tháng. Các triệu chứng thường gặp nặng hơn ở những người trên 60 tuổi. Hầu hết những người bị viêm gan B mạng tính không có bất kỳ triệu chứng nào trong nhiều năm. Nếu có xuất hiện triệu chứng, chúng sẽ tương tự như các triệu chứng của nhiễm trùng cấp tính. À, vâng, à, khi mà chúng ta đã được chẩn đoán là à, bị nhiễm virus gan B thì chúng ta phải đến các cơ sở y tế chuyên khoa để à, khám xem mình ở giai đoạn nào, có cần phải điều trị hay không. Và chúng ta ghi nhớ là viêm gan B là một trong những căn nguyên hàng đầu gây ung thư gan viện tại Việt Nam thì chúng ta cũng sẽ phải tầm soát ung thư gan cho chính bản thân mình. Như vậy một người bị nhiễm viêm gan B thì sẽ phải khám định kỳ 3 đến 6 tháng một lần. Mỗi lần xét nghiệm sẽ được tầm soát chức năng gan, sẽ được xét ngh
À, vâng, mặc dù là viêm gan B có rất nhiều biến chứng như vậy nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát được à, dựa vào các cái phương pháp điều trị hiện tại thì hoàn toàn chúng ta có thể dự phòng được các biến chứng của viêm gan B như sơ gan, suy gan và ung thư gan. À, hiện tại phương pháp điều trị thì có à, hai phương pháp. Một là phương pháp điều trị à, liệu pháp miễn dịch. Thì hiện tại các cái thuốc về liệu pháp miễn dịch thì hiện tại không sẵn có tại Việt Nam. Tuy nhiên ở trên thế giới thì mọi người vẫn có thể sử dụng phương pháp này. Thế còn phương pháp sẵn có tại Việt Nam chính là uống thuốc kháng virus. Chúng ta uống thuốc kháng virus để ức chế cho virus không nhân lên nữa và ngủ yên trong tế bào gan. Đồng thời dần dần là sẽ được loại trừ và dần ra khỏi máu và dần dần được loại trừ ra tế bào gan. Và khi chúng ta ức chế được virus viêm gan B thì chúng ta sẽ không bị các bệnh lý về gan, không bị các biến chứng và chúng ta có thể cải thiện chất lượng sống cũng như tuổi thọ của chúng ta. À, viêm gan B là một bệnh mặc dù à, không chữa khỏi hoàn toàn được nhưng có thể chữa khỏi chức năng và việc chữa khỏi chức năng chính là việc uống thuốc kháng virus. Khi chúng ta uống thuốc kháng virus lâu thì sẽ đạt được mục tiêu là chữa khỏi bệnh chức năng à, và sắp tới với sự phát triển của y học thế giới thì sẽ ra rất nhiều loại thuốc mới tác động đến à, nhiều khâu trong quá trình sống của virus viêm gan B trong đó có cả khâu về à, miễn dịch thì với các phương pháp mới này hứa hẹn trong vòng 4 đến 5 năm nữa chúng ta sẽ có một liệu pháp à, chữa khỏi à, chức năng cho người bệnh viêm gan B trong thời gian khoảng từ 1 đến 2 năm. Theo các chuyên gia y tế, khi mắc viêm gan B, người bệnh cần được điều trị càng sớm càng tốt để phòng ngừa các biến chứng. Vai trò của chế độ ăn uống cũng rất quan trọng trong điều trị bệnh. Khi mắc bệnh viêm gan, nên tuân thủ một lối sống lành mạnh, tránh uống rượu và thuốc lá, ăn một chế độ ăn uống khoa học hợp lý, cân bằng và tập thể dục thường xuyên. Chế độ ăn uống lành mạnh tốt cho bệnh nhân viêm gan nên bao gồm các loại thực phẩm sau: nhiều trái cây và rau quả, nên ăn đa dạng các loại rau củ quả càng nhiều màu sắc càng tốt, các loại ngũ cốc nguyên hạt như yến mạch, gạo lứt, lúa mạch, hạt diêm mạch protein nạc như cá, thịt gà không da, lòng trắng trứng và các loại đậu, đỗ, các sản phẩm từ sữa ít béo hoặc không béo, chất béo lành mạnh như chất béo trong các loại hạt, quả bơ và dầu ô liu. À, thực ra thì à, cũng rất nhiều bệnh nhân viêm gan B của tôi cũng hỏi tôi câu hỏi giống như MC vừa hỏi, tại vì mọi người cũng lo lắng. Hơn nữa là trên mạng ấy cũng có như rất nhiều à, các cái bài viết về là À, thức ăn này thì tốt cho gan, thức ăn kia thì không tốt cho gan Nhưng thực ra nếu mà một bệnh nhân viêm gan B, nhiễm virus gan B ấy, Ở giai đoạn mà là gan vẫn còn tốt Hoặc là bạn ấy đang điều trị và chức năng gan hoàn toàn ổn định Thì bạn ấy giống như một người bình thường Tức là bạn ấy hoàn toàn có thể ăn uống bình thường như những người mà không bị viêm gan B Trừ một điều là các bạn ấy không được uống rượu bia bởi vì rượu bia là những chất được chứng minh là có hại cho lá gan và chúng ta đã bị uh, uh, nhiễm virus gan B rồi thì chúng ta phải tránh những cái chất mà có hại cho gan ví dụ như là rượu bia hoặc ví dụ như một số uh, các cái uh, thuốc cũng có thể ảnh hưởng đến uh, chức năng gan thì mỗi lần khi mà chúng ta đi khám uh, các bệnh khác chúng ta điều trị thì chúng ta cũng phải báo cáo cho bác sĩ biết là mình đang bị uh, nhiễm virus gan B để các bác sĩ tránh là tránh ra những cái thuốc mà mình dùng có thể ảnh hưởng hoặc có thể bùng phát gây bùng phát virus ví dụ như là uh, bình thường chúng ta hay uh, rất nhiều người hay bị xoang thì một trong những cái thuốc điều trị xoang hoặc tôi nói về đau khớp đi một số bệnh nhân hay bị đau khớp thì một số cái thuốc mà điều trị để giảm đau khớp ý, hoặc là chống viêm như là điều trị xoang thì có thể gây bùng phát virus viêm gan B thì chúng ta chỉ cần ghi nhớ là chúng ta đi đâu, chúng ta đi khám bệnh, chúng ta phải khai báo với bác sĩ là chúng ta đang bị vị, nhiễm virus viêm gan B để bác sĩ tránh những cái thuốc đấy ra để cho chúng ta không bị tổn hại đến lá gan của mình. Dạ.